要记住，学无止境。我的一位师兄说过，武功的真正境界是禅武合一。你们达到了没有？没有。世间一切最怕拘泥不化。一个习武者不能博收众长，就不可能深谙佛学和武道的精髓。要做到禅武合一，那谈何容易啊！好了，你们继续操练吧。吵得我不能睡觉，我看你们再练十年的功夫也不会有什么出息。回家去吧，你哎哎哎哎，表弟表弟，你干什么？师傅都说过了，这对敌人宽恕呢，才能是仁者无敌的嘛。啊，哎呀，算了算了，别走。哎呀哎哎哎呀，表弟你不要理这种坏人嘛。啊，你看你看，当我练成了这把神仙传的功夫以后啊，我就会上天入地，穿墙入室。哎。到时候那世上就没有什么事能够难得住我的了。好，穿一次我看看，穿就穿。是。哎，乖啊，要合作啊，啊，乖啊。哦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，嗯，你个，呀，哎呀，哎，表哥，用心练点真功夫好不好啊？整天练这个骗人的玩意儿，什么时候才能救出家人？什么时候才能杀了佟大宝？啊啊啊啊啊！哼、啊！哎、啊啊至交，陆某今日以性命相托了。陆兄，你真是太严重了。至于师兄，表兄被佟大宝陷害，被打入天牢。这是戚家军八名部将联名用鲜血写给万岁爷的一封血书，上面揭取了佟大宝与倭寇暗中勾结的罪行，无数铁证。至于师兄，他的分量。众义兄，请放心，志一虽然出家，但中间还是分明的。志一师兄，陆忠宇代戚家军各位将领拜谢了。陆兄，陆兄请放心，戚继光将军和戚家军众将领精忠报国，志一绝不以出家推避，将以死收拾。老爷，老爷，少壮子方。你们快来拜过师傅，陆兄，时间紧迫，让二位换下衣服，马上跟我出城。师兄，一路珍重。对，对，给我搜。
终于，我佟大宝今天来就是要跟你们陆家算一笔账。哼，陆中宇，你不是向万岁爷告我，佟大宝与倭寇勾结陷害戚继光吗？哼，今天万岁爷让我来把这个东西亲手还给你，你怎么不说话了？平日里你没少骂我，陆中宇。你不是骂我佟大宝是祸国殃民的奸雄，罪大恶极的阉贼吗？今天，你怎么不说话了？陆中宇，我听说戚继光的小儿子就藏在你的府里，还有一份告我的血书，你一定见过吧？是的，告诉我，他藏在哪里？藏在我的心里，你能把它拿走吗，鲁中宇？我劝你识时务点，还是把它交出来。你害怕了吧？我告诉你，血书你别想见到。鲁中宇，你必须明白，你一家人的性命就在我的手里。嗯，纪少正在哪里？纪少正在哪里？纪少正在哪里？在哪里？我杀！知道，得罪我佟大宝，没有好下场。嗯，喂。师傅，师傅，你报仇心切，一个“仇”字迷惑了你，这样便适得其反。师傅，我也国仇，家恨，自要急于长进，为的就是早日出山报仇。难道我苦练、苦学，有什么不对吗？是啊，师傅，其实谭志说的也有道理啊。我和表弟有血海深仇，所以他才会这么不要命的苦练。三九，那你为什么不拼命苦练？难道？你不想为家报仇？你们以为这么练就可以练出好功夫来吗？谭志，功夫如细雨润物，日长月近，急于求成，只能事倍功半。正因为这样，你的功夫才难以精神呢。可是，哎，其实老和尚说的有道理。像你这么没命的傻练，万一练出个三长两短的，人都没了，你拿什么报仇？少我今天。你是不是觉得你的功夫了得了？我，是啊。谭谦，替我试试你师弟的功夫。师傅，是，师弟，请。嗯。先出招。
人少。哎，我看你别打了啊！哎，算了算了算了，哎，表弟，算了吧。哎，你你你打不过，大师兄的功夫厉害。少泄气！哎，不是，我是你的亲表哥，我能不吓着你吗？我看那个老和尚是故意给你难堪。大师兄，你刚才使什么黑招？谭之，问得好。谭谦刚才用的是八卦形意拳法。八卦形意，嗯，你知道这种拳法是谁所创吗？是南宋岳飞将军所创，为的是对付金兵。令尊戚继光将军为对付倭寇，精心研究岳家拳，使他更加完善。这是一种短兵相接的实战，是难得的好功夫，所以我希望每一位弟子都能认真研修。嗯，表弟。你怎么连你爹的拳法都不知道啊？我，这有点太丢人了吧。伸直了，胳膊伸直了。哦，三角，三角啊！知道为师为什么给你起名叫三角吗？嗯、不知道。师傅，谭飞他私自下山了。嗯。谭飞是佛门所救，我想，他不至于有背佛法吧。要捉拿的是江南大盗谭飞，这戚少正又是谁呀、啊？这戚少正是戚继光的小公子啊！戚家满门忠良，却遭如此下场，那还用说？都是奸臣害的。上来，跟我一试身手。谁能敌？有谁能敌？哈哈！停下！前面的人闪开！闪开！你炸开！
蓦然出神入化，超凡脱俗。你是什么人？贫僧是佛门中人。你莫非就是那个偷闯进宫、劫财猎物、杀人盗宝的江洋大盗谭飞？正是。哼！你一个朝廷命犯，居然敢自己送上门来！谭飞是来报效大人的。韩非这里有可让大人宽恕的东西，把他带回府郡请圣上，恭请圣上，皇上驾到！吾皇万岁，万岁，万万岁！众爱卿平身，谢万岁！万岁，上天启示。万岁！修炼成心，本可早成仙体，只是正南方向有一股邪气，坏了万岁的仙道，请圣上御览。呈上来。正南之地在哪儿啊？是指河南。河南。机遇上说，是一群和尚与万岁作对。和尚。哪里来的和尚这么大胆？是少林寺的和尚。朕待他们不薄，他们怎么可以这样？奴才有可靠证据，被少林方丈胆大妄为，藏污纳垢。万岁，还记得那个杀清妃、盗国宝的江洋大盗吗？他跟北少林有什么关系？万岁有所不知，此人现在就躲在北少林寺院之中。别说了，你去替朕拟旨，把北少林给朕封了。奴才这就去办。这些和尚，真不知天高地厚。万岁圣明，你去北少林把那个方丈抓来，朕要问他的罪。臣遵旨。我这些内操兵，能不能打败那些少林和尚？完全可以。哼，我要让戚少正死无葬身之地。大人，我们要打北少林，总该有个名目。莫须之有。出卖了我们，外面有大队的官兵来围攻我们少林来了。孽障！谭谦，你马上命令武僧紧守门户。是，师傅。佟大宝来的正好，下令打吧。你们听着，没有我的话，谁也不许动武。
蓝雉和三角，赶快走啊！师傅，师傅让徒弟逃跑，糊涂！这哪里是让你们逃走？这是让你等不惜性命保护忠良之后，这是众僧的一大功德呀！师傅，弟子不是贪生怕死之人，我绝不离开北少林，绝不离开师傅，我与寺院共存亡。迦兰可毁，佛跑不灭。一个寺庙可以毁了，可宏大无边的佛法。永远不会泯灭，明白了吗？嗯嗯。师傅，元昭师弟受败，宁臣佟大炮陷害忠良，脚趾毁寺。只一无力两全，将气少正以性命相托，贤弟万不可辜负，为兄至一所嘱，切切。探知，这是洪大宝勾结倭寇、为非作歹的罪证，他关系着多少忠臣的性命啊！只要你活着，一定要保护好他。师傅放心，谭志在，谢叔在，给我轰轰！方丈，师傅，他们已经攻破大门了。师傅，嗯，少林寺以弘扬佛法、匡扶正义为精神，少林寺院可毁，僧众可杀，但少林的精神不灭。今日能成正果，弟子们切不可悲伤。师傅，就让弟子跟你一起成就大善吧。你一定要去南少林见元昭师傅，千万不要辜负离世的众徒。师傅，只有将北腿和南拳的拳法相融合，才能够对付洪大宝的五毒阴阳掌。只有杀了洪大宝，才能够重振北少林。明白了吗？师傅，弟子明白了。认不出我了，真是流水无情，转眼二十多年不见了。当年威震八方的北腿王孟思杰，如今威风何在啊？哼，佟大宝，我怎么能忘了你？你不是二十年前就想除掉我吗？可是老天居然还让我活着。上天之所以让你活在世上，那是佛的大慈悲。这是佛给你一次改过自新的机会，如果你不思悔改，果报将更加深了。童某生来就是下地狱的恶鬼，根本就不在乎什么果报。看来我俩的这场恩怨是无法了却了。交出戚继光的儿子，给你一条生路。佛门之中，都是佛家弟子，皈依佛门，灵受佛音。六根清净，恩怨全消。这哪里还有戚继光的儿子？谁还是戚继光的儿子？哼！师傅，你就别嘴硬了。戚少正不是藏在寺内吗？你说那么多废话干什么？今天交不出戚少正，寺庙必毁。师傅，何必为了一个戚少正？把整个北少林给毁了，哼，败类！佟德宝，哎哎哎
，你你要开始开治，你师弟，你不是要找齐长征吗？我在这儿呢。嘘，哎呦，好表弟呀，你这是肉包子打狗，有去无回。走开，我我哎哎，孟四杰，你不是说北少林没有气少症吗？我曾朝廷侵犯，你知道该当何罪吗？哼，欲加之罪，何患无辞？哼，明白就好。如若罪罚，罪在我一人，不在众僧。如果愿意，尽可取我的头去，千万不要伤害我无辜的弟子们。师父无罪，该杀的是佟大宝，有罪的是佟大宝。哎呦，哼，你孟思杰一心想成佛，可我佟大宝就想做地狱恶鬼。为佛可以杀身成人，要想做恶鬼，就得心如蛇蝎，斩草勿进，不留祸根。佟大宝，你为何如此对待少林？你给我看清楚了，我有万岁爷的圣旨。少林何罪？少林寺一向与朝廷作对，匿藏侵犯，纠集匪徒。违抗圣命，图谋造反，还企图万寿之日行刺圣体，少林妖僧死有余辜，格杀勿论，一派胡言。师傅怎么可以这么说呢？且不说这里藏着气少正这样的侵犯，竟连我这个朝廷重犯，不也是受到师傅的保护，才得以逃生吗？命出，佟大宝，你禽兽不如！孟思杰。还不赶快受死！师傅，下令打吧。佛祖，我被逼无奈，只有拼了。哼。
。那有表弟，那么多武僧都保护不了寺院，我们却不知送死。三江，你怕死，你走，我不走。走，走，走，回来。师傅的话，难道你们都忘了不成？佟大宝想把北少林斩尽杀绝，师傅想让我们突围，却是为了保全少林一条根。我们死不足信，可就会让师傅难过，会让佟大宝得意的。啊、快走，大师兄！哎哎，佛祖保佑，愿他们能脱离魔掌，绝处逢生。免你不死，活。孟思杰，想死吗？那我就成全你。你不是一直想置我于死地吗？啊！哈哈哈哈哈哈！那么我就先送你上路吧。逃出了五乳山啊！大师兄，我们不如在这先歇会儿再走吧。不行，啊，天一亮就逃不出山了，赶紧走！啊，哎，大师兄，大师兄，走！哎哎哎！哎呀，大师兄，我实在是走不动了，天又这么黑，我们就先歇会儿吧。啊，四脚走！这这这这！大师兄，追兵来了！谭志，你和三脚朝西水那边跑。大师兄，我不能。别说，赶紧走！别忘了方丈的嘱托。哎，对对对，是啊是啊是啊，呃、啊，大师兄说的对啊，现在这种时候啊，跑得了一个算一个啊。大师兄要走一起走，要不你们先走，等我摆脱之后再和你们会合。赶紧走，是啊是啊、快走，快走！大师兄，我们现在怎么办？还等什么？跟他们拼了！好。算是捡回一条命，哎，大师兄他们，你不知道怎么样了。哎呀，那么多的锦衣卫，他们陷进去，哎，我看是八九不离十了。啊，你胡说什么？哎呀，你别生气啊，有话好好说呀。哎呦，哎，他们要是死了，我们还有什么脸活呀？啊，哎哎哎，兄弟。你听我说，兄弟，我们能活着回来，那已经是福大命大了。如果你现在要是回去呢，那才是真的对不起大师兄他们呢，啊！我要去南少林，学好功夫，替他们报仇。啊！哎，兄弟，你真的要去南少林呐？你去不去我不管，反正我要去
哎，兄弟，哎，等等我，哎。兄弟，我能看着你这往那火坑里跳吗？啊，我已经想好了，我们兄弟二人呢，不如从此隐姓埋名，找个深山老林，凭我们学的少林功夫占山为王，那不也挺好玩的吗？哎哎，那这哎哎哎，如果不行的话，哎，那不做强盗也可以啊。哎，我们找一个有女孩的人家，我们去给他做那个倒插门女婿，到时候生一男半女的，那也不错。你给我走开！你给我回去！站住！不然我不客气。哎，就就当我没说啊！哎，就当我放屁行了吧？啊，你去做你的倒插门女婿吧！哎，我不要你这样，哎哎，小心呐！我不要你这样的人头！哎，谭军，哎，兄弟，兄弟，兄弟，就算你生我的气，你也不至于往下跳啊！你怎么那么就走了，兄弟？啊，给我找！兄弟，明年的今天我一定给你多烧几张纸啊！不行，上上。秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
不要再开炮了，我们的人全被炸死了，全都炸死了。大岛君，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我更何况，你的人已经没有价值了，知道吗？<笑>给我炸！给我拼命的炸！给我轰平少林寺！在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶师兄必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。少林那天起，我们就不再是兄弟，就血海深仇。啊
不服了
。黄从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢少胜在这里。
不同大宝天下无敌。天下苍生，今天我要祭天行道，岂少让，我非宰了你！正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。嗯、法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，定尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角、法明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事，法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。啊，法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心静，国土静。
，法正，你带他们下山去吧。